सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स अभी हमने बात भी की उसके बारे में लेकिन रिग्रेशन इक्वेजन जब हम बनाते हैं तो वो हमें इट सेल्फ अलाउज टू मेक प्रोडिक्शन यू के रिग्रेशन इक्वेजन के साथ हम एक्स की वैल्यू से वाई की वैल्यू प्रोडिक्ट कर लेते हैं लेकिन उस प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी क्या है वो हमें रिग्रेशन इक्वेजन नहीं बताती बल्कि वो हमें किस तरह पता चलेगी कि हमारी प्रोडिक्शन कितनी एक्यूरेट है बस अगर आपके स्टार्स के मार्क्स के साथ मैंने कोई और चीज़ प्रोडिक्ट करनी हो या आपकी नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी के साथ मैंने आपका जीपीए प्रोडिक्ट करना हो या आपके स्टार्ट स्कोर से मैंने जीपीए प्रोडिक्ट करना हो और मैं आपको कहूँ कि अगर आपका ये इतना और इतना आएगा तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है टू मेयर द प्रोसीजन और एक्यूरेसी ऑफ द रिग्रेशन इट इज कस्टमरी टू कैलकुलेट और कंप्यूट द स्टैंडर्ड एर ऑफ एस्टिमेट तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बेसिकली हमें एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडिक्शन बताता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट गिवस अ मेयर ऑफ द स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो हमने अभी बात की है बिटवीन द एक्चुअल वाई एंड द प्रोडिक्टेड वाई बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मिस अगर वो ऑलरेडी डेटा है तो फिर हमें uh, क्यों करने की जरूरत बिकॉज यू डेफिनेटली हैव टू हैव डेटा बिफोर अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप पहले से कोरलेशन निकालते हैं और फिर उसकी हेल्प से आप प्रोडिक्शन uh, करते हैं लेकिन स्टैंडर्ड एयर ऑफ एस्टिमेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बताता है कि आपकी uh, ना सिर्फ प्रोडिक्शन या रिग्रेशन की एक्यूरेसी बल्कि आल्सो हमें बताता है कि uh, कितने परसेंट आपका जो वेरिएंस है वाई uh, वेरिएबल में इज एक्सप्लेन बाय और कॉज बाय द एक्स वेरिएबल सो स्टैंडर्ड एयर ऑफ एस्टिमेट इज वेरी मच लाइक स्टैंडर्ड एविएशन स्टैंडर्ड एयर ऑफ एस्टिमेट अगर ये एक्चुअल वाई का प्रोडिक्टेड वाई से डिस्टेंस है और फिर हम उसको स्क्वायर करते हैं तो इट इज वेरी मच लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में भी हम हर मीन से उसके एक्स स्कोर का डिस्टेंस देखते हैं हाउ मच अवे इज एक्स स्कोर ईच एक्स स्कोर फ्रॉम द मीन और फिर हम उसको स्क्वायर करके सम करते हैं तो स्टैंडर्ड एरर भी बहुत हद तक स्टैंडर्ड डिविएशन की तरह ही है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एर ऑफ एस्टिमेट वी नीड द सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन यानी वाई माइनस प्रोडिक्टेड वाई और फिर उसका स्क्वायर और फिर उसका हमें सम चाहिए होता है बिल्कुल जैसे हमने ये लिखा हुआ है तो सम ऑफ स्क्वायर इज कॉमनली कॉल्ड एस एस या जिसको हम रिजिजुअल भी बोलते हैं तो जब भी रिजिजुअल का टर्म आए इसका मतलब है कि एरर बिटवीन एक्चुअल एंड प्रोडिक्टेड स्कोर्स सो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल वॉइस स्कोर्स एंड द प्रोडिक्टेड बाई वैल्यू सो हम उसको सम ऑफ स्क्वेड Um, और सम ऑफ डिविएशन बोलते हैं और इसको रिजिजुअल भी बोलते हैं स्टैंडर्ड एयर ऑफ एस्टिमेट ऑप्टेन हमने कैसे कैलकुलेट करना है इसको uh, हमने पहले सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन कैलकुलेट करनी है और फिर हमने उसको डिवाइड करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहे वो कोरोलेशन है या रिग्रेशन है हम चूंकि दो वेरिएबल्स अगर बात कर रहे हैं तो हम उसको n माइनस टू से डिवाइड करेंगे सो सिंपली द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड एयर ऑफ एस्टिमेट इज y माइनस प्रोडिक्टेड y डिस्टेंस ऑफ ईच y फ्रॉम द प्रोडिक्टेड एंड देन स्क्वायर इट एंड देन सम इट एंड देन डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस टू अंडर रूट के साथ सिंस द स्टैंडर्ड एयर ऑफ एस्टिमेट प्रोवाइड द मेयर ऑफ हाउ एक्यूरेटली regression equation predicts the y value in this case standard distance between actual data points and the regression line is measured by the standard error of distance to kyunki wo hame accuracy bata raha hai to jitni zyada badi error hogi utni zyada hamari prediction ki accuracy kam hogi aur jitni error minus small hogi kam hogi hamari prediction ki accuracy utni hi zyada hogi wohi baat hai jo humne kar li hai so squaring the correlation provides a measure of और कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने बात की है कि हम जब कोरलेशन को स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हमें कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर जो हमें बताता है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द वाई वेरिएबल इज प्रोडिक्टेड बाय एक्स वेरिएबल या इज एक्सप्लेन बाय या इज अकाउंटेबल बाय वाई वेरिएबल बिकॉज आर स्केयर में इज द प्रोडिक्टेड पोर्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द वाई स्कोर वी कैन यूज द एक्सप्रेशन वन माइनस आर स्क्वायर टू मे द अन प्रोडिक्टेड पोर्शन सो अगर हमारा आर स्क्वायर हमें बता रहा है कि प्रोडिक्टेड वेरियंस कितना है आर स्क्वायर का मतलब है कि वाई के अंदर जो चेंज है वो कितने परसेंट हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एक्स वेरिएबल तो हाउ मच वेरियंस इज प्रोडिक्टेड बाई एक्स वेरिएबल इन द वाई 
तो इसका मतलब हम अनप्रडिक्टेड वेरियंस भी निकाल सकते हैं सर मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अगर स्मोकिंग और हेल्थ है और हम स्मोकिंग से हेल्थ प्रडिक्ट कर रहे हैं और आर हमारा पॉइंट फाइव आया है और आर स्क्वायर हमारा पॉइंट टू फाइव है तो इसका मतलब है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट वेरिएबिलिटी इन द हेल्थ कैन बी प्रडिक्टेड बाय स्मोकिंग और अगर हमने अनप्रडिक्टेबल फाइंड आउट करना है तो सिंपल हम वन माइनस आर स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारी कितने परसेंट वेरियंस है जो अनएक्सप्लेन है या अनप्रडिक्टेबल है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो स्टैंडर्ड एस्टिमेट कैन ऑल्सो बी कम प्यूटेड बाय दिस फॉर्मूला भी इसका भी हम निकाल सकते हैं जो मैंने पीछे आपको साम ऑफ स्क्वायर डिविएशन कहा है हम उससे भी निकाल सकते हैं बोथ आर करेक्ट बट लकीली यू डोंट हैव टू कैलकुलेट मैनुअली यू कैन यूज एस पी एस एस टू कैलकुलेट तो जस्ट रिमेंबर कि हमारी रिग्रेशन में लॉजिक क्या है रीजन क्या है और कैसे हम को रिलेशन से स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं टूवर्ड द रियल गोल ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी मेकिंग प्रोडिक्शन और इसके अंदर हम फिर रिग्रेशन uh, के जरिए कर सकते हैं